கணேயத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்பாக அதிமுகவுடைய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜேந்திர பாலாஜி என்பவர் ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சைக்குரிய இனவாத பேச்சை பேசியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த பேச்சினுடைய துணி அதனுடைய செய்திகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் அதிமுக அரசாங்கத்தை நடத்தவில்லை முழுக்க முழுக்க பிஜேபி அரசாங்கத்தை தான் தமிழகத்தில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பல்வேறு செய்திகள் உறுதி செய்ததை விட இவருடைய வார்த்தை மேலும் உறுதி செய்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ காரியத்தை நாம் சொன்னோம் மேற்கோள் காட்டினோம் முத்தலாக் விவகாரங்கள் இருந்து பல்வேறு செய்திகள் இவர்கள் முழுக்க முழுக்க அதிமுக அரசாங்கம் இல்லை இது இது டாடி ஓடி அரசாங்கம் என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் மோடி அரசாங்கம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக நாங்குநேரி என்று சொல்கின்ற திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஒரு இப்ப இடைத்தேர்தலில் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதற்காக வேண்டி பிரச்சாரத்துக்கு சென்ற ராஜேந்திர பாலேஜி அங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் அதுக்கு அருகாமல் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தை சார்ந்த முஸ்லீம் பள்ளிவாச நிர்வாகிகளும் மற்ற மக்களும் சேர்ந்து எங்களுடைய கிராமத்தில் நீங்கள் ஒரு ரேஷன் கடையை கட்டுங்க நியாய விலை கடையை கட்டித்தாங்க ரொம்ப துலவுல போய் நாங்க சாமா வாங்கிட்டு வர வேண்டிய நிலம் இருக்குது அப்போ போற இடங்கள்ல ரொம்ப காடு நிறைந்த பகுதியா இருக்கிறதுனால மரங்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால பெண்கள் சிறுவர்கள் எல்லாம் போயிட்டு வர முடியல அது பாதிப்பு உண்டாகுது பயமா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு அமைச்சரிடத்துல கொண்டு போய் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை தருகிறார்கள் ஓட்டு வாங்கும் போது எதை சொல்லுவார்கள் உங்க ஊர்ல என்ன பிரச்சனையோ உங்க நாட்டுல என்ன பிரச்சனையோ உங்க கிராமத்துல என்ன பிரச்சனையோ அதையெல்லாம் நாங்கள் சரிபடுத்துகிறோம் சொல்லி வாக்குறுதி தருகின்ற இந்த அமைச்சர்கள் இன்னைக்கு அதுக்கு அதுக்காக வேண்டி போய் நின்ற அந்த மக்களை இவர் பேசின பேச்சு என்ன தெரியுங்களா அவர் சொல்லுகிறார் நாங்கள்லாம் எதுக்கு உனக்கு செஞ்சு தரணும் நீங்களா எங்களுக்கு ஓட்டு போட போறதும் கிடையாது பிஜேபி என்னுடைய அரசாங்கம் என்று நீங்க நினைச்சிருங்க அவனே சொல்றா பாருங்க பிஜேபி என்னுடைய அரசாங்கம் என்று எங்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பிஜேபி அரசாங்கம் தான் இங்க நாட்டுல நடந்து கொண்டிருக்கு நீங்க சொல்லுகிறீர்கள் அப்பொழுது பிஜேபி கூட்டணி வைத்திருக்கிற எங்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டு போட போவதில்லை அதனால் உங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு கட்டித்தர போவதில்லை என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கிறார் எந்த அளவுக்கு மேலும் விஷம பேச்சை பேசுகிறார் என்றால் காஷ்மீர் மாறி உங்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு அமைச்சர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொல்லலாமா உங்க உள்ளத்தில் ஆயிரம் வகர விருந்து போட்டோம் அது அல்லாக அறிந்தவனா இருக்கிறான் நீ வெளிப்படையாக இந்த வார்த்தையை சொல்கிற என்றால் ஜனநாயக நாட்டில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த வார்த்தை ஒரு அமைச்சர் பேசுகிறார் என்றால் இவர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு மனிதர் இப்படி செய்ய முடியுமா அரசாங்கம் அதை செய்வார்களா இப்படி செய்யணும் என்றுதான் நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க ஏன் ஒரு நாட்டினுடைய பிரதிநிதி என்றால் மக்களால் தேர்ந்தெடுத்து நீங்க வருகிறீர்கள் மக்களுடைய கோரிக்கையாக உங்களை முன்னெடுத்து பார்க்கிறாங்க அதுக்காக வந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட முஸ்லீம்களை தனிமைப்படுத்துகிற காஷ்மீர் மாதிரி உங்களை செய்கிறோம் என்ற வார்த்தை பேசுகிறான் இது வாயில சொல்லுகிற வார்த்தை இல்ல இவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து வருகின்ற வார்த்தை எவ்வளவு வெறுப்புணர்ச்சியை உள்ளே வைத்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட பேச்சு அவங்க என்ன தவறா பேசினாங்களா தப்பான விஷயத்தை சொன்னாங்களா அதிமுக எதிராக கோஷம் விட்டாங்களா ஒண்ணு கிடையாது அப்படி எதுவுமே பேசல அப்படி பேசுறவர்கள்லாம் ஜாலியா சுத்துறாங்க நாடு முழுக்க எல்லா வகையான ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி உடைய பிரமுகர்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக முஸ்லீமுக்கு எதிராக பேசுறவர்கள்லாம் ஜாலியா சுத்துறாங்க இவங்க அப்படி கூட பேசல கோரிக்கை வைக்க போன இடத்துல இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பேசுகின்றால் நீன் இந்த நாட்டிலே அப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படுத்தினால் காஷ்மீரை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் என்று நீங்கள் பிதட்டி கொள்ளுகிற நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே உண்டாக்கினால் மீண்டும் இந்த முஸ்லீம்கள் ஒரு சுதந்திர போரை சந்திப்பதற்கு தயாரா இருப்பார்கள் ஏனென்றால் சுதந்திர போரை சந்தித்த ஒரு சமுதாயம் நம்முடைய சதவீதத்திற்கு உழைத்திருக்கிறார் என்று நாம் சொல்லவில்லை முஸ்லீம் அல்லாத வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் உள்ளத்தில் அப்படிப்பட்ட ஆழமான ஒரு உறுதி இருக்கிறது உயிருக்கு அஞ்சியவர்கள் முஸ்லீம்கள் அல்ல உயிரை உலகத்திலே தியாகம் பண்ணிதான் இஸ்லாத்தை வளர்த்திருக்கிறோம் சமூகத்தை வளர்த்திருக்கிறோம் நாட்டை பாதுகாத்திருக்கிறோம் என்று எல்லா வகையான வரலாற்றை நினைவு கூறுகின்ற நேரத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட அநியாயக்காரர்களை தவறான முறையில் பேசினவர்கள் அப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படுத்தினா அதற்கும் நாங்கள் தயார் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லுகிறோம் இக்குறிப்பாக முதலுடைய கவனத்திற்கு இதை நாம் கொண்டு சென்று உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து அவர் பதவி விட்டு நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் முஸ்லீம் சமூகத்துடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது இல்லை என்றால் அதனுடைய விளைவை வரக்கூடிய காலங்களில் கண்டிப்பாக முஸ்லீம் சமுதாயம் காட்டுவார்கள் என்பதை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாகர் தாவான் அலமதில்லாகி ரபிலாலம்